हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग सेलिना बुक की बायोलॉजी बुक से क्लास सेवन चैप्टर सिक्स करेंगे नर्वस सिस्टम एंड टुडे वी आर सपोज टू डू पार्ट टू सो लेट्स स्टार्ट मैंने कल नर्व्स तक पढ़ाया था टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन नर्वस सिस्टम द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का वो टू सिस्टम में डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है द ब्रेन लाइज विद इन द स्कल ब्रेन स्कल में लाई करता है ब्रेन स्कल में होता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल वर्टिब्रल कॉलम में होता है द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स पासिंग एंड पासिंग टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है ये इसमें इस नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पास कर रही होती हैं रीचिंग आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास कर रही होती है और पूरी बॉडी में रीच कर रही होती है द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फॉर द कंसिस्ट ऑफ टू सब डिविजन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के uh, उसके बाद दो डिविजन होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमैट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो डिविजन होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम दिस इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दिस इज सोनेट सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दीज टू आर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड the brain the human brain is most complex and important organ of the body human brain hamari body ka most complex or important part hota hai the brain along with the spinal cord forms our central nervous system uh, brain or spinal cord milke central nervous system banate hain on average an adult human brain weighs about 1.5 kg एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन अबाउट 1.5 केजी का होता है इट इज़ कंटेन्ड इन एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल और द क्रैनियम वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है जिसे हम बोलते हैं क्रैनियम स्कल भी बोलते हैं और क्रैनियम भी बोलते हैं द ब्रेन इज फर्दर एनक्लोज इन थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैनिंग्स उसके बाद ब्रेन उसके बाद थ्री प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन्स में कवर किया होता है जिसे हम साथ में बोलते हैं मैनिंग्स विच आर सेपरेटेड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सेपरेट किया जाता है नाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल और क्रैमियम क्रैनियन एंड उसके बाद ब्रेन इज फॉर फॉर द एंड क्लोज इन थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जिसको हम साथ में मैनिंग्स बोलते हैं और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड से सेपरेट होते हैं द ब्रेन है थ्री मेन पार्ट्स सेरिब्रम सेरिबलम एंड मेडुला और ब्रोंटा नाउ फर्स्ट इज सेरिब्रम सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इट इज डिवाइडेड इन टू टू राइट एंड लेफ्ट हाफ कॉल द सेरिब्रल हेमिसफियर्स सो सेलिब्रम लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन होता है ब्रेन का और वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट हाफ में उसे हम सेरिब्रल हेमिसफियर्स बोलते हैं ईच हेमिसफियर इज इंटरनली हॉलो द आउटर सर्फेस ऑफ द हेमिसफियर इज फोल्डेड विद रिजेस एंड ग्रोव विच इंक्रीज द सर्फेस ऑफ द ब्रेन सो एज टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरस तो हर एक हेमिसफियर इंटरनली हॉलो होता है अंदर से खा खोखला होता है एंड द आउटर सर्फेस ऑफ हेमिसफियर इज फोल्डेड विद द रिजेज एंड ग्रूव तो बाहर का जो पार्ट है हेमिसफियर का वो रिजेज और ग्रूव से भरा होता है 
रिजिजर ग्रूव्स होते हैं उसके ऊपर जो कि सरफेस सरफेस ब्रेन का इंक्रीज करता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वहाँ पे आ पाए ह्यूमन सेलिब्रम कंटेन्स अबाउट सिक्स नाइन बिलियन न्यूरॉन्स ह्यूमन सेलिब्रम में अबाउट नाइन अराउंड नाइन बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं द सेलिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस एंड विल पावर सेलिब्रम सेलिब्रम इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस कंट्रोल करता है विल पावर कंट्रोल करता है इट कंट्रोल्स ऑल द वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ वो सारे वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ मतलब जो हम खुद से करते हैं जैसे कि हाथ हिलाना पैर हिलाना ये सब वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ हुई और इन वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ जो जो खुद से होती है हम उसे रोक नहीं सकते जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट working of kidneys working of lungs so these are involuntary activities and uh, cerebrum cerebrum controls the voluntary activities cerebellum cerebellum is much smaller and is located under the cerebrum cerebrum uh, cerebellum cerebrum se bahut zyada ja, chhota hota hai and wo uh, cerebrum ke andar located hota hai Its main function is to balance the body and coordinate muscle muscular activities. उसका main function होता है body को balance करना और muscular activities को handle करना तो muscular activities cerebellum control करता है and वो body को balance करने में help करता है The cerebrum decides an action whereas the cerebellum implements the action. तो सेरीबेलम सेरीब्रम डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए तो अगर हमें हाथ हिलाना है तो सेरीब्रम पहले सिग्नल देगा सेरीबेलम को कि हमें हाथ हिलाना है देन सेरीबेलम विल गिव द सिग्नल टू मसल्स टू मूव आर हैंड सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट एन आइडिया टू स्टैंड अप एंड वॉक इट अराइज इन द सेरीबेलम अगर हमें आइडिया मिलता है कि हम खड़े हों और हमें चलना है तो वो सेरीबेलम में अराइज होता है सेरीब्रम सेरीब्रम सबसे पहले वो बात डिसाइड करता है लेकिन जो सो so, जब खड़े होने का आइडिया आता है तो अब सेरीब्रम वो एक्शन डिसाइड करता है कि हमें खड़े होना है एंड आफ्टर दैट बट द मसल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स लाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेलीब्रम तो सेरीब्रम सेलीबेलम को बोलता है uh, कि हमें खड़े होना है तो सेलीबेलम कंट्रोल करता है मसल्स को मसल को मूव करता है ताकि हम खड़े हों एंड वॉक करें सेलीबेलम गेट्स अफेक्टेड बाई एल्कोहल दैट इज़ बाई एन एल्कोहलिक इज एनेबल टू कॉर्डिनेट हिज मस्कुलर मूवमेंट्स प्रॉपरली तो सेलीबेलम जो है वो मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करता है हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चल रहा है वो सब वो कंट्रोल करता है तो सेली जब हम एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एल्कोहल सेलीबेलम में अफेक्ट करता है तो अगर हम सेलीबेलम थोड़ा ख़राब होगा तो मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी ख़राब होंगी बिकॉज सेलीबेलम कंट्रोल द मस्कुलर एक्टिविटीज़ दैट्स वाई वेन वी कंज्यूम एल्कोहल वी आर अनेबल टू मूव अ मसल्स प्रॉपरली मेडोला ऑबलॉन्ग It is the lowest part of the brain and continues down to the spinal cord. Continues down to the spinal cord. Its function is to control the activities of the internal organs. तो जो medulla oblongata है वो brain का lowest part है और वो continue होता है spinal cord में spinal cord में Its function is to control the activities of internal organs. Uh, उसका function है internal org, invo, internal organs के activity control करना मतलब involuntary activities control करना जैसे कि beating of heart, breathing, swelling, digestion, sneezing, etc. तो medulla क्या control करता है involuntary actions like heart beating of heart, breathing, swelling, digesting, sneezing, etc. Injury to medulla may result in immediate death of a person. So if medulla is injured, अगर medulla में कहीं injury आई हो तो फिर medulla uh, control नहीं कर पाएगा बाकी सारे organs को क्यों क्योंकि medulla बाकी सारे organs को involuntary actions को control करता है तो अगर medulla ये सब को control नहीं करेगा और ये सब अगर मडुला सारे इन्वॉल्ट्री एक्शंस को कंट्रोल नहीं करेगा तो बीटिंग ऑफ हार्ट नहीं होगा ब्रीदिंग नहीं होगा स्वेलिंग नहीं होगा ये सब नहीं होगा तो इमीडिएट डेथ तो होगी ही ना अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे हार्ट बीट नहीं करेगा तो डेथ तो होगी तो अगर मडुला में इंजरी है तो इमीडिएट डेथ भी हो सकती है 
Spinal cord. The spinal cord extends from the medulla of the brain and runs down almost through the whole length of the backbone. Spinal cord, brain, medulla extension hai spinal cord ka, nahi, spinal, spinal cord medulla ka extension hai. So, spinal cord starts from medulla and runs down all through the backbone. The main function of spinal cord are to control reflexes below the neck. Neck ke below jo reflexes hote hai control karna. To conduct messages from the skin and muscles to the brain. Skin or muscles so jo message mil rahe ki ye karna hai wo karna. Conduct karna brain tak. To conduct commands from the brain to muscles or the trunk and limbs. Uh, brain jo commands teta hai ki abhi humne haat hilana hai, pair hilana hai. Uh, wo conduct karta hai brain ke message limbs mein or trunk mein. So this is the summary of parts of central nervous system and their main functions. Brain, cerebrum, intelligent consciousness, memory and willpower control karta hai. Consciousness matlab hosh mein rana. And cerebellum, muscular coordination, heart pair hilana. Medulla oblongata, breathing, digestion, be beating of heart and overall involuntary actions. Spinal cord controls reflexes below the neck. Neck ke below jo reflexes hote hai, wo control karta hai. Conduct messages from skin and muscles to the brain. Skin on brain ke muscles te conduct karta hai messages. Conduct command from brain to muscles and trunk and limbs. Brain se muscles me command conduct karta hai or trunks or limbs tak. Peripheral nervous system. The peripheral nervous system consists of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. Sen peripheral nervous system wo nerves uh, consist karta hai jo ki central nervous system jo ki central nervous system ko connect karte hai sare parts of body tak. It is divided into somatic nervous system and automatic uh, autonomic nervous system. Wo somatic nervous system mein divided hai aur autonomic nervous system mein. Somatic nervous system. Somatic nervous system consists of two sets of nerves. Cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from spinal cord. So, cranial means skull. We have a paratha that skull is also called as cranium. So, so, uh, uh, cranial nervous, nervous system arises from brain and spinal nervous system arises from spinal cord. Somatic nervous system is responsible for relaying sensation, the, the sensations from the body. So somatic nervous system is responsible for the sensation body ke uh, uh, ye handle karna, smell, taste, sound etc. To central nervous system and for sending out commands from central nervous system to skeletal muscles. Autonomic nervous system. The autonomic nervous system consists of a pair of chains, ganglia, mass of cytokine of nerve cells. Autonomic serves a pair of chain consists of a ganglia, which is a cytokine nerve cell, ka ek, uh, um, uh, uh, which is a collection of cytokine nerve cells. The nerves found on either side of the spinal cord. This system acts largely unconsciously and regulates the involuntary activities of our internal organs like the heart rate, blood pressure, respiratory rate, pupillary response, etc. Autonomic nerve system operates through two systems, the sympathetic and parasympathetic system, which are opposite in their actions. Autonomic nervous system, uske baad autonomic nervous system ko do or system mein divide kiya hai, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, which are opposite in actions. Jo actions mein pure opposite hai. The sympathetic nervous system produces immediate of uh, or fight or flight responses against abnormal conditions while the parasympathetic nervous system re-establish the normal conditions for example sympathetic nervous system increase the heart rate parasympathetic nervous system relaxes it so let's solve the short question answers and in next video i'll be uploading the long question answer on next video as you have key Put a tick mark against the correct alternative in the following statements. Medulla oblongata control involuntary controls involuntary actions and is missing involuntary actions khali beating of heart and respiratory movement here. So this will be the right answer. Spinal cord is the action extension of medulla oblongata. Body 
posture is maintained by spinal cord and इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है मेमोरी सेरिब्रम कंटेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग इज इनवॉलेंट्री एक्शन सो से मेडला कंट्रोल करता है बैलेंस सेरिब्रम एंड रीजनिंग इज एन इंटेलिजेंस क्वेश्चन इंटेलिजेंस थिंग सो से सेरिब्रम कंट्रोल कंट्रोल करता है द टू मेजर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेर नर्वस सिस्टम थ्री मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेम सेरिब्रम सेरिब्रम एंड मैंडुला और नर्व This is a diagram of neuron, and this is dendrite, nucleus, cyton, axon, and these are terminal branches. So, in next video, I will be uploading the answers for all these questions. Till then, bye bye.